心，负责的畜生冲出去，谁也拦不住。萧炎完成了三年之约，却与云兰宗结下不共戴天的仇怨，被迫离开了加马帝国。这让他真正意识到，只有不断强大自己，才能保护自己所在意的人。下一个目的地迦南学院，萧炎又会面临怎样的挑战与抉择？一段新的冒险即将开启。于是我便不再跟随，回来复命。云兰宗固步自封，死守加马帝国。自从当年云破天之后，就再无精彩绝艳之辈。不过，萧炎哥哥挺不赖呀，竟然连美杜莎这种强者都愿意帮他。小姐的眼光的确不错，那个小家伙假以时日，恐怕连家主都不敢小觑他。不过，那是在给予他足够时间的前提下。现在家族的那些人，都只看眼前。不管多久，我也愿意等，等到他成为真正的巅峰强者。哎，萧炎呐，就算小姐愿意等，可若你不能尽快变强的话，以小姐的天赋和美貌，以及她背后的势力，你可知你与小姐将要面临多少坎坷？林老，嗯，可知萧炎哥哥现在何处？萧炎少爷或许不用多久就会来到迦南学院。这段时间，林老便在学院外找地方歇息吧。若无急事，也不用潜入学院了。那帮老头子虽然卖我们家族面子，可对学院规矩却很是强硬。好，有事小姐用姚林唤我，我立刻赶到。小杨哥哥，我等你。哎，萱儿学妹，啊，真巧啊，你也刚从山上修炼下来。嗯。白山学长，萱、啊、儿还有事、啊，便先走一步了。若琳导师，薰儿，我正找你呢。什么事啊，若琳导师？再过半个月便是学院的进阶大赛了，你应该知道，排名前二十便有资格进入内院修行。原本去年你便可以参加，可你却放弃了。<笑>去年薰儿初来乍到，如何敢去和学长学姐们争夺？少来！你心中想什么，我还不知道。
，你不就想等那家伙一起吗？萧炎那臭小子竟敢消遣老娘！他那一年假期可是我顶着诸多压力才解决了下来，如今他却还没见到人影，气死我了！若不是你这妮子整天缠着我，我早就把他名字给划掉了。若琳导师，放心吧，今年萧炎哥哥一定会赶来的。他都缺席了两年的学院修行，我看来了也白来。这次想取得进阶名额，大斗师的实力都未必够。<笑>若琳导师，你可不能小看萧炎哥哥哦。当年他可是凭借斗者实力，在你手中走了二十回合的。要不是这样，我会让他请假一年，还让他放我鸽子。萧炎，就是那个请了足足两年假的新生吗？<笑>我倒要看看。你凭什么让雪儿雪妹对你这般牵挂？萧炎，下面就是黑角域的门户黑域大平原了，快把紫云翼收起来！啊？为什么？黑角域可是大陆有名的混乱之地，紫云翼这种飞行斗技可是稀罕货，要是被什么强者见了。容易招来杀身之祸。看来这该死的地方还真的是乱的没边儿啊！在下只是路过此处，想要补给一下而已。阁下这是什么意思？难道你是才进黑角域的菜鸟？竟然连进入部落之前，要先在百米之外给陆贡的规矩都不知道。陆贡，五百金币，快点，别浪费大爷时间。你不会连陆贡的钱都交不出来吧？真是奇怪的规矩。嗯，哼，开门。进了吧，菜鸟家伙。还挺热闹。得先买份新的地图。海老给的地图也没有黑域大平原的缺陷路线。走吧走，走走。跑了大半天，居然没有一家卖地图的。嗯，去那边碰碰运气吧。啊！各位兄弟，这是干什么？都是自己人，以后还好好说。给我称兄道弟，把东西全部交出来，不然你们都得死。怎么越走越偏了？都快出部落了。我我不是教过陆贡了吗？你打他叫花子。走吧，别多管闲事。哼，不好意思啊，我什么都没看见。大哥，嗯，小子，去哪儿？嗯，今天你运气不好，把身上的东西都交出来，爷爷饶你一命。我要是不愿意呢？我逆了你！一个，呀！哎！给我一起上！先生，请留步。刚才先生真是帮了我大忙啊，不然后果真是不堪设想。我只是自保而已。先生，请留步。我见先生年轻有为，想请先生喝一杯。抱歉，我要赶路，没空。哎，先生是要赶往黑印城吧？你怎么知道？最近啊，黑印城要举办拍卖会，途经这里的人多半都是要去那儿淘些宝贝的。怎么样？我没猜错吧？先生可能不知道啊，这黑域大平原经常刮黑风暴，你如果遇到了，多半会迷失方向
，不如我聘先生为商队护卫，与我们同行，这可是能省去很多绕路的麻烦。就跟他一起吧，他应该就是个普通的商人，这样我们也能省些力。那行吧。哎呦，嘿，合作愉快，我叫多马，耀眼。嘿，抱歉，耀炎先生，刚才比较忙，我得给耀炎先生简单讲下黑角域的情况。这一片都是黑角域，盘踞着很多强大的势力。这是我们商队的目的地——黑印城，它就在大名鼎鼎的迦南学院旁边，被一个叫做八扇门的老牌势力掌控。他们的首领元一，势力能够排进黑榜前十。黑榜？哎，那是黑角域的一个强者排名榜。竞争非常激烈，想上榜可不容易。哦，那现在的黑榜前几名都是何许人？哎，这个嘛，第一、第二名都很神秘。我只知道第三位是个了不得的强者，据说实力早在斗皇巅峰，还精通炼药术，人称药皇。药皇？嗯，这外号倒挺有分量的。他真名叫什么？呃，我想想，好像叫，呃，叫韩风吧。老师，怎么了？耀眼兄弟，没事吧？哦，没什么。你之前说的那个拍卖会，不好了，台风暴来了，快快紧张！
这家伙，看样子是要一路昏睡到黑印城了。不过昨天那到底是什么东西？为什么他出现后，老师一直不说话？没想到那些家伙的触角居然已经伸到了加马帝国附近。老师，你终于说话了。那些家伙是什么人？小家伙，有些事本来想等你变得更强后再告诉你的，可如今却是出乎意料的被他们发现了我的行踪。我原本的计划也是被打破了，因为背后牵扯的势力实在太大，远非云兰宗能力，连我都束手无策。你确定还想知道吗？老师，您说吧。虽然我并不知道那势力究竟强到何种地步，不过我只想说，我是您的弟子，我的这身本事是您给我的。<笑>好，我耀尘果然没有再看错人。耀尘，这便是老师曾经的名字吗？小家伙，我记得曾跟你说过，庞大的斗气大陆上，强者如云，也造就了极多的古怪势力。魂殿便是其中之一，他们极为的强大与神秘，而且专门感应和截杀像我这样肉体死亡，可灵魂却异样强大的活魂。当年我侥幸逃过他们的围杀，躲入这枚用瘟魂纳灵炼制的黑剑，才能幸存至今。我一心想要赶快复活，就是忌惮他们找上门。当然，也有一些事情和恩怨要去解决。老师放心，我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。只能全靠你了。我再出现，一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。力量，我需要力量。城到了，走了，进城。